ஒவ்வொருத்தனாலும் ஒவ்வொரு பர்சனாலிட்டியை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய பர்சனாலிட்டி யார் அப்படின்னா ஆர் கே லட்சுமன் இவர் அக்டோபர் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்தியாவில் உள்ள மைசூரில் பிறந்தவர் பிரபலமான கேலி சித்திரங்கள் வரைந்து வந்த ஓர் ஓவியரும் இவர் கண்ணில் படுவதை எல்லாம் வரைவது மட்டுமே அவரின் வேலையாக இருந்தது மரத்தின் இலை வீட்டில் நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கும் அப்பா இலைகள் எங்கெங்கும் அமர்ந்திருக்கும் காகங்கள் என்று வரைந்து அனைவரையும் அதிரை அதிர வைத்து கொண்டிருந்தார் ஆர் கே லட்சுமண் புகழ்பெற்ற பரதநாட்டிய நடன கலைஞர் மற்றும் நடிகையான கமலாவை திருமணம் செய்து கொண்டார் அதன் பின்பு மும்பை மற்றும் புனே ஆகிய ஊர்களில் வசித்து வந்தார் பிரபலமான கேலி சித்திரங்கள் வரைந்து வந்த ஒரு ஓவியர் இவர் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் ஆர் கே நாராயணனின் இளைய சகோதரரும் ஃபர்ஸ்ட் கன்னட இதழான குரவஞ்சியில் கேலி சித்திரம் வரைந்தார் சென்னையில் ஜெமினி ஸ்டுடியோவில் ஆறு மாதம் பணிபுரிந்து வந்தார் அது அதன் பிறகு மும்பைக்கு சென்று ஃப்ரிட்ஸ் இதழில் பணிபுரிந்து வந்தார் ஃப்ரிட்ஸ் இதழின் முதலாளி கரஞ்சியா முன்பு பணியில் சேர்வதற்கு முன்பு சில கேலி சித்திரங்கள் வரைந்தார் அதில் சிலவற்றை ஃப்ரிட்ஸ் இதழில் பயன்படுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது ஆண்டு ஃப்ரீ ஃப்ரெஸ் ஜேர்னல் அது அந்த பணியில் சேர்வார் அங்கு பணியாற்றிய போது அதன் சார்பு இதழான பாரத் சோதி மற்றும் வார இதழ் இஸ்டேட் பீப்புள் சப்ளிமெண்ட்லையும் கேலி சித்திரங்கள் வரைந்தார் அங்கு முதலாளியுடன் ஏற்பட்ட மனக்கசப்பு காரணமாக வெளியேறி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் காமன் மேன் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவின் முதன் பக்கத்தில் இடம் பிடித்தது லட்சுமண் ஃப்ரீ ப்ரெஸ் சேனலில் பணியாற்றிய போது அவருடன் சிவசேனாவின் நிறுவனர் பால் தக்காரேவும் சேர்ந்து கேலி சித்திரக்காரராக பணியாற்றி வந்தார் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவின் ஒன்றை நூ நூற்றாண்டு முடிவடைந்த நிலையில் காமன் மேன் நினைவாக ஒரு அஞ்சல் தலை வெளியிடப்பட்டது ஆர் கே நாராயணனின் மால்குடி நாட்கள் தொலைக்காட்சி தொடருக்கு இவர் ஓவியம் வரைந்து வரைந்தார் திருவாளர் பொதுஜனம் சிலை வடிவம் ஒன்றும் இப்பொழுது மும்பையில் நிற்கிறது அவர் உருவாக்கியது இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு போராட்டம் குறித்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் இவர் வரைந்த கேலி சித்திரம் என்சிஆர்டியின் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பாட புத்தகத்தில் இன்றும் இடம்பெற்றுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறு புனே நகரில் இவர் காலமானார்